हम स्टार्ट करते हैं जैसा कि मतलब बाय मीनिंग ही जो है शो हो रहा है कि पोस्ट मार्टम मीन जो है ये होगा पोस्ट मीन्स आफ्टर एंड मार्टम मीन दैट दैट मीन्स दैट एग्जामिनेशन दैट टुक प्लेस आफ्टर दैट दैट हो एनी पर्सन दैट इज कॉल्ड पोस्ट मार्टम इसको इन अदर वर्ड्स जो है ना वो अटॉपसी भी कहा जाता है इसका इसी को जो है पोस्टमार्टम की एक अदर टर्मिनोलॉजी है अटॉपसी ऐसे मुझे बताइए कि साथ है ना मेरे सारे और जहाँ पे आपको ना समझ आए कोई कोई बात की कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा उधर से जो है ना दोबारा जो है उसको क्लियर कर सर मॉर्टम का दोबारा से बताएं आपने क्या बोला था मॉर्टम का मतलब जी मॉर्टम का मतलब मीनिंग है बाय वर्ड मीनिंग है डेथ पोस्ट मींस आफ्टर और मॉर्टम मींस डेथ इस मतलब पोस्ट मॉर्टम की आगे मतलब बहुत जो है वो एक सिग्निफिकेंस है इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्योंकि इस इस पे काफ़ी चीज़ें जो है अगर डिपेंड कर रही होती हैं कि आपने जो है इस पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई क्लॉज ना हो और कोई इस तरह की चीज़ ना हो जिसमें हम अक्यूज को बेनिफिट मिले एज हम सबको पता है कि हम इधर जो है ना एज अ लॉयर जो है डिस्कस कर रहे हैं इसको इतनी जो है वो डिटेल में प्रोसीजरल डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि जो है ना क्योंकि वो काम है डॉक्टरों का सबको पता है ना मैं डॉक्टर हूँ या ना आप में से कोई होगा जिसको मतलब ऑटोपसी या पोस्टमार्टम करना आता हो या इस तरह लेकिन उस हद तक के इसका जो है मेडिकल जो स्टूडेंट्स में क्या काम है हमारी प्रोफेशन में क्या काम है उस हद तक हम जो है इसको इधर जो है जरूर डिस्कस करेंगे किसी भी चीज को जो है वो ब्रेक डाउन करने के लिए जो मेन पॉइंट्स जो मेन चीजें जहन में आती हैं वो तीन होती हैं मतलब इनमें तीन ये चीजें होती हैं व्हाट व्हाई एंड व्हेन मींस व्हाट इज पोस्टमार्टम इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि ये तीन पोर्शंस बनाते हैं कि पोस्टमार्टम है क्या और पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है और पोस्टमार्टम कब किया जाता है ये तीन डिवीजन डिवाइड करके तीनों को हम बारी बारी जो है डिस्कस करते हैं कि ये तीन पोर्शन में डिवाइड करके पोस्टमार्टम होता क्या है अब भी जैसा कि मैंने बताया कि पोस्टमार्टम को जो है अटोपसी भी कहा जाता है अब पोस्टमार्टम आफ्टर डेथ एग्जामिनेशन को पोस्टमार्टम कहा जाता है दैट इज कॉल्ड के मतलब डेथ होने के बाद जो भी uh, मतलब इंजरीज uh, होंगी उसको हम पोस्टमार्टम इंजरीज कहेंगे और जो डेथ होने से पहले इंजरीज होंगी उसको हम एंटी मार्टम इंजरीज कहेंगे इस इधर हम एंटी मार्टम को नहीं तो नहीं डिस्कस कर रहे लेकिन जो है पोस्टमार्टम इंजरीज को जो है हम लाजमी तौर पे जो है इस पर इसमें डिस्कस करेंगे अब इसमें मेन पॉइंट जो जेन में आता है कि वट इज द पर्पज ऑफ पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम एक्चुअली किया कहाँ क्यों जाता है इसकी रीजन क्या है कि ये पोस्टमार्टम किया जाए या इन अदर वर्ड्स परपज या एम्स ऑफ पोस्टमार्टम क्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्पज है वो है बज दफ़ा कोई ऐसी डेड बॉडीज मिलती हैं जिनके वारस का नहीं पता चलता कि ये है कौन या आइडेंटिफाई नहीं हो सकती कि ये बॉडी है किसकी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पर्पज ये है कि पोस्टमार्टम के जरिए हम डिटरमिन कर सकते हैं कि आइडेंटिटी ऑफ डेड बॉडी क्या है कि मतलब जिस बंदे की का पता नहीं चल रहा कि ये किस बंदे की जो है वो लाश है या डेड बॉडी है तो उसका हम पता लग, लगा सकते हैं थ्रू पोस्टमार्टम किसकी आइडेंटिटी क्या है अच्छा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ पोस्टमार्टम इज दैट के हम इ, इ, इस हमें इससे पता चलता है कि काज ऑफ डेथ क्या है देर आर टू टाइप्स ऑफ डेथ इन नेचुरल और जो है नेचुरल मतलब दो इसको हम मेनली जो है टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं एज जो है ना वर्ड से ही पता चल रहा है कि एक जो नेचुरल तरीके से हो रही है कुदरती मौत है वो इसमें जो है और दूसरी जो है अननेचुरल है वो गैर कुदरती मतलब के किसी किसी इफेक्ट्स की वजह से 
डेथ होना उसको जो है अननेचुरल डेथ कहते हैं अब मोस्टली जो पोस्टमार्टम रिक्वायर्ड होता है वो अननेचुरल डेथ की सूरत में होता है मतलब अननेचुरल डेथ में आगे फर्दर थ्री कैटेगरीज आती हैं सुसाइडल है होमिसाइडल है या इसको एक्सीडेंटल है सुसाइडल मीन्स के बंदे ने खुद को अपने आप को मारा है या जो भी इसमें मतलब सर्कम स्ट्रांसिस बने उसमें भी हमें जो है पोस्टमार्टम बहुत हेल्पफुल साबित होता है कि हमें पता चल जाता है कि ये बंदे ने खुद अपने आप को इंजरी पर जाई है या के जो है ना इसको किसी और ने किया है इसी तरह होमिसाइडल केसेस में भी हमें पोस्टमार्टम की जो है वो ज़रूरत पड़ती है कि किसी और बंदे का करके किसी का कत्ल होना या किसी का की डेथ होना उसमें हम ए, हमें थ्रू पोस्टमार्टम इसकी अवेयरनेस मिलती है थर्ड जो होती है नेचुरल डेथ वो होती है एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल में भी डिटरमिन करने के लिए कि ये एक्सीडेंटल है या कि किसी की इन्वॉल्वमेंट से डेथ हुई है इसमें भी पोस्टमार्टम जो है बहुत जो है हमें हेल्पफुल हेल्पफुल होता है हेल्प प्रोवाइड करता है अच्छा एन नेचुरल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि देर मस्ट बी साइम्स सिम्टम्स और एनी डिसऑर्डर इफ इफ डेथ इज अन नेचुरल कि अगर कोई भी डेथ जो अन नेचुरल है तो उसके साइंस सिम्टम्स कुछ ना कुछ होंगे लाजमी है ये मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि साइंस एंड सिम्टम्स का हम थ्रू पोस्टमार्टम जो है वो पता करते हैं कि ये ऐसे साइंस हैं जो इस तरह पचारा कर रहे हैं कि डेड बॉडी की जो है डेथ हुई है वो अन तरीके से हुई अगर कोई साइन नहीं है इफ देर इज एन नो एनी साइन सिम्टम और डिसऑर्डर इंटरनल और एक्सटर्नल किसी तरह का कोई ऐसा सिम्टम नहीं है तो फिर जो नेचुरल है वो अंडरस्टूड हो जाता है कि ये नेचुरल डेथ हुई है ये अन नहीं हुई तो इसके अलावा जो पोस्टमार्टम का पर्पस है वो है ये एविडेंस के तौर पे यूज होता है मतलब ट्रेस आउट एविडेंस करने के लिए ये मेडिकल जो रिस्कोडर्स में एक कंक्लूसिव एविडेंस है जिसको के हम जो 302 के केसेस होते हैं या कतल के जितने भी मतलब केसेस होते हैं जिसमें बंदे की डेथ हुई हो उसमें ये एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है इसके ये अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सफ़ा मिसल का हिस्सा नहीं होगी किसी भी केस की फाइल का हिस्सा नहीं होगी तो वो बहुत जो है एक प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत जो है तीन सौ दो का क्या नुकसान में ये जी मर्डर का केस की दफा है तीन सौ दो जो कि मर्डर की सूरत में लगती है ठीक है सर थैंक यू और इसके अलावा जो पोस्टमार्टम मतलब हमें टाइम ऑफ डेथ भी जो है पोस्टमार्टम के थ्रू पता चलता है इसमें भी टाइम ऑफ डेथ में मतलब थोड़ा ये भी आ जाता है आगे के जो है अगर तो 24 घंटे के दरमियान हो तो एक ट्रिगर मोर्टिस नाम का जो है वो एक कह लें कि वो अगर हम हमें चोट लगे ना तो उसे हम कहते हैं ना ये चोट जो है सही होने लग गई है अब ये इस पर वो खुदरा सा चीज़ें लगने लग गई हैं तो ये इस तरह ही उसको हम कहते हैं रिगर मोर्टिस रिगर मोर्टिस के तरह के थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये डेथ कितनी देर बाद हुई है बॉडी की अक, जो है अकड़ से भी पता चल जाता है आइडिया होता है कि ये डेथ इस बंदे की जो है कब हुई है इस टाइम हुई टाइम ऑफ डेथ जो के लिए भी जो है पोस्टमार्टम के थ्रू डिटरमिन होती है उसके अलावा एज कितनी है डेड बॉडी की जो मरने वाला बंदा है वो किसी उम्र का था ये भी थ्रू पोस्टमार्टम बाद दफ़ा ऐसी सिचुएशन मतलब इस कंडीशन में डेड बॉडी होती है कि ये चीज़ें जो है एक्सटर्नली शो नहीं हो रही होती कि ये बंदे की एज क्या है एग्जैक्टली exactly, तो वो भी हम थ्रू पोस्टमार्टम पता कर सकते हैं इवन के बंदे का सेक्स क्या है फीमेल है या मेल है जो ये भी थ्रू पोस्टमार्टम पता लग सकता है अगर बॉडी इस कंडीशन में ना हो के फिजिकली जो है डिस्क एनालाइज किया जा सके कि किस हालत में इसके अलावा 
एक टर्मिनोलॉजी है इन्फेंटिसाइड इन्फेंटिसाइड मीन्स मीन्स अनलाफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड मतलब अगर कोई मरने वाला मतलब फीमेल है और उसके जो है वॉम में कोई ऐसा न्यूली बॉर्न चाइल्ड था जो उसकी वजह से जो है उसकी डेथ होने की वजह से उसको जो है नुकसान पहुंचाए तो वो भी हमें जो है थ्रू पोस्टमार्टम ही पता चलता है कि ये ऐसा ऐसी सिचुएशन थी कि नहीं बिकॉज लॉ रिगार्ड जो है इट एज अ मर्डर अगर तो अनलाफुल डिस्ट्रक्शन भी हुई है न्यूली बॉर्न चाइल्ड की तो हम लॉ उसे भी मर्डर ही कंसिडर करता है उसका भी ट्रायल 302 की तरह ही होता है ऑटोपसी से ये रिवील हो जाता है कि इनफिन जो है जो मतलब छोटा बेबी था जो न्यूली बॉर्न होने वाला था या जो भी है वो उसकी काज ऑफ डेथ क्या है वो किस वजह से मरा है अच्छा ये थे कुछ जो है ना अटॉपसी के जो है एम्स या परपजेस जो है इस वजह से अटॉपसी जो है अच्छा इस परपजेस के हवाले से आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो किसी को भी तो आप जो है पूछ सकते हैं जी मैं अभी आ रहा हूँ आगे जो है ना वो स्टेप्स भी सारे जो है जो क्लियर होगा इस परपज या अभी तक जो होता है इसके हवाले से कोई भी मतलब अगर कंफ्यूजन है तो आप फिर से आपकी जो है ना एंड से मुझे समझ नहीं आई आपने एग्जैक्टली कहा क्या है आवाज क्लियर नहीं है मुझे मैं टाइप में चैट में भेजता हूं उसके बाद मैं सवाल हम आप टाइप कर ये हो सकता है आगे हम कंटिन्यू करें तो आपको वैसे ही जो है आपका क्वेश्चन का जो है आंसर मिल जाए चलिए ठीक है बॉडी जो आगे हम चलते हैं जो डेड बॉडी होती है उसे नॉर्मली जो है ट्वेंटी आवर्स लगते हैं मतलब रूम टेम्परेचर पे जो है वो रिटर्न होने में ट्वेंटी आवर्स में जो है बॉडी रूम टेम्परेचर पे आ जाती है तो ट्वेंटी आवर्स से मतलब पहले ही ट्राई करनी चाहिए या अमूमन होता भी ऐसे ही है कि ट्वेंटी आवर्स से पहले जो है अटॉपसी की जाती है कि बॉडी रूम टेम्परेचर पे आने से पहले पहले ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है पहले अर्लियर जो शुरू शुरू में मतलब जब अटॉपसी का अमल शुरू हुआ पोस्टमार्टम का तो इसको जो है सनलाइट में किया जाता था डे लाइट में मसनू जो है कोई भी सन चीज़ का जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता था लेकिन अब जो है ऐसी लाइट्स जो हैं वो आ गई हैं जिसमें जो है अटॉपसी उसके बाद भी की जा सकती है डे लाइट के बाद अच्छा ये इसमें अब काफी जगह मतलब बन गई हैं जैसे जो है वो ऐसी लाइट्स मौजूद हैं जिसमें जो है डे लाइट के बगैर भी अटॉपसी हो सकती है अच्छा ये क्वेश्चन था आ रहा किसी का आई थिंक के कौन करेगा जो है अटॉपसी पोस्टमार्टम तो पोस्टमार्टम जो है ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर करता है जिसको मतलब इस पोस्टमार्टम की नॉलेज हो 
वो मतलब ऑथराइज किया जाता है बाई अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो उधर कुछ ना कुछ बंदे जो है एम या कोई मेडिकल ऑफिसर जो ऑथराइज होता है इस हवाले से कि वो अटॉपसी करें और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है अटॉपसी की रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें एवरी मिनट्स ऑफ एग्जामिनेशन हर डिटेल कंप्लीट फाइंडिंग्स सब एक एक चीज़ जो है वो उसे मेंशन किया जाता है मेरे पास अभी जो है एक मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है मेरे हाथ में है तो मैं ट्राई करता हूँ किसी तरह आपको स्कैन करके या जो है ना इधर स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा भी सकूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो हिस्से हैं वो किस तरह होते हैं पहले तो एक फॉर्म नंबर जीम होता है जिसमें जो है मर्ग रिपोर्ट बनाई जाती है पुलिस स्टेशन की तरफ से उनको ब्रीफ सा जो है स्टेटमेंट लिख के भेजी जाती है हॉस्पिटल में कि ये इस इस तरह इसकी डेथ हुई है और आगे जो है आप एग्जामिनेशन इसकी करें इसमें फिर पार्टिकुलर होते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में के ए, 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 बंदा का नाम उसके एज उसकी जो है रेजिडेंस उसका मतलब ईच एंड एवरी डिटेल्स होती है और जब मतलब इवन के टाइम भी होता है कि ये इस टाइम पे हमारे पास पोस्टमार्टम के लिए आया है और पोस्टमार्टम के लिए आया है और पोस्टमार्टम के लिए इस टाइम पे भेजा गया है ये ईच एंड एवरी ये अगर हम मतलब आगे केस में क्रिमिनल ट्रायल में जाएँ तो ये चीज़ें डिपेंड भी बहुत कर रही होती हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइमिंग और ये सारी चीज़ें अच्छा ये कोई पूछ रहा है रब दिनना पोस्टमार्टम इज नेसेसरी फॉर ऑल डेथ केसेस जिसमें आपको मतलब ये खदशा हो कि डेथ नेचुरल नहीं है अननेचुरल है उसमें यूजली पोस्टमार्टम किया जाता है बट इट रिक्वायर्ड ऑन द परमिशन ऑफ लीगल हेयर्स अगर लीगल हेयर्स एग्री होंगे तो पोस्टमार्टम किया जाएगा नहीं तो नहीं ये उनकी एग्री होना बहुत ज़रूरी है पोस्टमार्टम के लिए फिर पोस्टमार्टम में आके जो मतलब प्रोसीजर में डायग्नोज करना शुरू किया जाता है वो पहले बॉडी की एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की जाती है फिर जो है जारी तौर पे बॉडी किस कंडीशन में उसके क्लॉथ्स की एग्जामिनेशन होती है उसके ए, अगर कोई ए, मतलब ब्लड मिलता है तो उसको फ्रेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भेज दिया जाता है कि इसकी भी की जाए कि ये इसी का ब्लड है या किसी और का है या जो भी उसमें मतलब उसके पतो फॉल होते हैं वो सारे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में क्लॉथ वगैरह या बॉडी की फिजिकली बाहर से जैसे नज़र आता है वो सारा कुछ एग्जामिन किया जाता है उसके बाद क्रीनम और स्पाइनल कॉर्ड की एग्जामिनेशन होती है कि ऊपर से ये स्कल मेम्ब्रेन्स और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह इसकी कंडीशन कैसी है और ये किस हालत में मौजूद है उसके बाद थोरेक्स की होती है वॉल्स की होती है फिर लेरेंस ट्रैकिया राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स सारी चीज़ों की इस हवाले से एग्जामिनेशन की जाती है ब्लड वेसल्स की एग्जामिनेशन की जाती है उसके बाद जो है एग्जामिनेशन फोर्थ पार्ट में की जाती है अपडोमन की कि वॉल्स अपडोमन में वॉल्स की क्या कंडीशन है पेरेंट्स की क्या कंडीशन है एसोफेगस की क्या कंडीशन है डाया डाया फ्रेम किस कंडीशन में है स्टमिक किस कंडीशन में है पेंक्रियाज किस कंडीशन में है इंटेंसटाइंस की कंडीशन जो है वो देखी जाती हैं कि इंटेंसटाइंस के किस कंडीशन में है इवन के ईच एंड एवरी थिंग लिवर किडनीज राइट लेफ्ट किडनीज यूरिनरी ब्लैडर ये सब चीज़ें जो है स्टेप बाई स्टेप इसकी एग्जामिनेशन की जाती है और मिनट्स की रिपोर्ट बनाई जाती है कि इस टाइम हम ये एग्जामिन कर रहे हैं उसकी उसमें हमें ये चीज़ जो है मिल रही है ये हुआ है फिर लिम्स पे आते हैं लम्स पे आते हैं अपर लम लोअर लम दोनों की एग्जामिनेशन होती है 
इवन के हम अगर कहें कि पोस्टमार्टम में सर के बाल से लेके जो है पाँव के नाखून तक जो है ईच एंड एवरी थिंग को एग्जामिन किया जाता है तो ये गलत नहीं होगा फिर इस बॉडी में से स्पेसिमेंस कलेक्ट किए जाते हैं केमिकल स्पेसिमेंस और जो भी मतलब इसके अलावा डीएनए वगैरह के लिए कोई जो भी स्पेसिमेंस कलेक्ट किए जाते हैं वो पंजाब फ्रेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को भेज दिए जाते हैं कि उनका एग्जामिन किया जाए कि ये किस तरह के इवन के अगर बाय फायर आर्म इंजरी जो है डेथ हुई है किसी की तो जो फायर अंदर बॉडी से निकलेगा वो भी फ्रेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भेज दिया जाएगा कि इस जो है इसका जायजा लिया जाए कि ये किस गन से फायर हुआ है ये किस तरह चल रहा है फिर सारी जो है ये डिटेल्स मेंशन करने के बाद डॉक्टर फाइनली अपना ओपिनियन देता है कि मेरे ख्याल में इस बंदे की जो डेथ की वजह बनी है वो ये वाली इंजरी बनी है और इस वजह से इसकी डेथ हुई है तो इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि अकॉर्डिंग टू मतलब प्रोसिक्यूशन स्टोरी और ये सारी चीज़ें मिलके उस कलेबोरेट कर रही हो बिकॉज हमारा जो क्रिमिनल uh, सिस्टम है इसमें बहुत दफ़ा सबने हम सब ने सुना होगा कि यूज इज फेवरेट चाइल्ड ऑफ यूर तो एक छोटा सा लूप होल भी जो है वो यूज को uh, जो है फेवर करने के लिए इनफ होता है इन सब में इवन के मेरा अपना जो है प्रैक्टिस का एक केस है उसमें जो है तीन और तीन का केस था मतलब लड़के के साथ जो है बदफेदी करने के बाद उसे कत्ल कर दिया गया था तो उस केस में सिर्फ इस बेस पे जो है जो बंदे हैं जो अक्यूज थे वो बरी हो गए थे कि जो है डॉक्टर ने कहा था कि इसकी जो डेथ हुई है वो लैक ऑफ है जो कि ऑक्सीजन की वजह से हुई है एसोफिक्सिया की वजह से हुई है बट एसोफिक्सिया के सिम्टम्स जो है उसकी बॉडी पे उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एसोफिक्सिया के सिम्टम्स जो है वो पाए नहीं जाते थे ये उसकी एक जो है डॉक्टर की नेगलिजेंस की वजह से या उसने जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी बता रही थी तो क्योंकि <coughs> उसको बेनिफिट मिला और वो बरी हो गया एसोफिक्सिया मैंने अभी एक टर्मिनोलॉजी बोलती है ये एसोफिक्सिया होता है कि किसी भी बंदे की डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एसोफिक्सिया की आगे तीन चार काइंड्स हैं तीन काइंड्स हैं आई थिंक के गला दबाने से हुई है या पानी में जो है सांस ना आने की वजह से हुई है या फिर जो है उसकी मुँह पे हाथ रखने की वजह से डेथ हुई है तो मुझे याद आ रहा है इसमें एक केस भी के मैंने जो है ये डॉक्टर साहब से सवाल किया था कि सर जो है आपको आपने जो रीज़न लिखी है कि डेथ जो आपने अटोपसी में रीज़न लिखी है डेथ की वो एसोफिक्सिया लिखी है तो मैंने क्वेश्चन किया था कि एसोफिक्सिया में लैक ऑफ एजुकेशन से अपना माइक म्यूट कीजिएगा शाह दुबान साहब जी बहुत शुक्रिया अच्छा तो मैंने ये पूछा था कि अगर उसकी बॉडी पे ये कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं थे मतलब बॉडी ना पानी में गई थी ना जो है उसके गर्दन पे कोई निशान थे ना उसके जो है हाथ रखने के मुंह पे जिससे सांस नहीं आया और उसकी डेथ हो गई तो आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि यह ऐसा फिक्स है तो उस डॉक्टर साहब के पास जो है इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं था इसके इसने बड़ा बेनिफिट दिया था एंड ऑफ द डे जो है कि उसको बरी हो तो ये क्वेश्चन आया इफ फैमिली रिफ्यूज अंडर एंड नेसेसरी कैन फॉर आर्डर विदाउट कंसेंट ऑफ फैमिली नहीं ये जो है ना विदाउट कंसेंट नॉर्मली जो हमारे प्रैक्टिस में चलता है वो नॉर्मली अटॉपसी फैमिली की परमिशन के बगैर नहीं होता और जैसा कि हमारा जो है क्रिमिनल सिस्टम है या पुलिस का निज़ाम है तो ये नॉर्मल सी बात है मतलब प्रेशर में आके किसी को जो है रिफ्यूज करना ये डेली बेसिस पे केस होते हैं केस हो अगर कोई जेनवन केस भी हो तो वो सिर्फ कई दफ़ा पुलिस की जो है 
नाहली की वजह से वो फ्यूज के लिए बेनिफिशियल होता है मतलब के फ्यूज बच जाता है लेकिन जो है लीगल लेकिन लीगल हेयर्स की परमिशन के बगैर जो है अटॉपसी नहीं इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर एक सवाल है मेरा आपने बताया फोरेंसिक रिपोर्ट पंजाब की कोई लैब में भेजी जाती है फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए जी जी तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई केस जैसे सिंस से रिलेटेड हो या केसी केस से रिलेटेड हो तो वो भी रिपोर्ट पंजाब की लैब में जाती है या सबके अपने सूबों में जो जो लैब है बिल्कुल उसके अपने सूबों में बनी होगी मतलब हम मैं चूँकि पंजाब से हूँ तो हमारे जो है वो एक फ्रेंसिक साइंस लैब बनी हुई है लाहौर में तो सारी रिपोर्ट जो फ्रेंसिक से रिलेटेड हो वो उधर भेजी जाती है पंजाब फ्रेंसिक साइंस एजेंसी में जो के सरकारी तो महकमा होगा सर जी ये सरकारी सरकारी महकमा हर सूबे का जो है अलग से होगा सिंध का जो है ओबियसली कराची में होगा हो मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है कि है किधर या क्या है लेकिन हर सूबे का अलग से होगा जो है ये मेरा सवाल ये था सर आपने बोला था फॉरेंसिक ऑटोपसी फैमिली की परमिशन के बगैर नहीं होता है जी तो सर अगर मैं आपको एक हवाला दूँ अगर आपको शायद याद हो एक बड़े मशहूर शख्सियत आमिर डॉक्टर आमिर यादव हुसैन साहब की जब डेथ हुई थी तो उसने ये बोला गया था हमें जो मीडिया के गालिबन बताया गया था कि ऑटोपसी करवा दी गई फिर बाद में फैमिली ने मना किया था उसको रिपोर्ट को मतलब मत शाये करें पब्लिक के नॉलेज में नहीं आए तो जो रिपोर्ट दो मेरे सवाल ये हैं कि विदाउट फैमिली कंसेंट हो सकता है या नहीं इसमें क्या शराय है दूसरी चीज़ के जो भी रिपोर्ट होती है ऑटोपसी रिपोर्ट ये जनरल पब्लिक के लिए है अवेलेबल या इस भी कुछ हैं शराय के जो आम आवाम के लिए नहीं मतलब हो उनके पढ़ने के लिए जी सैयद फरहान साहब असल में ना हमारा जो हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखें तो इस फील्ड में जब हम जहाँ पे जो है वकालत कर रहे हैं ना तो यहाँ पे तो प्रोसिक्यूशन अगर केस की पैरवी ना करे तो स्टेट पैरवी तक नहीं करती तो अगर लीगल हेयर्स नहीं चाहेंगे तो ये बहुत जो है एक कहीं कोई एक आधा रियर केस ऐसा हो सकता है जो इतना हाईलाइट हुआ है जिसमें जो है विदाउट फैमिली परमिशन जो है वो ये अटॉपसी की जाए लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता हमारा सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि जब तक के प्रोसिक्यूशन सर पे चढ़ के नहीं रहेगी तो इधर कुछ भी नहीं होता इवन के उन केसेस जिनमें जो नॉन नॉन कंपाउंडेबल हैं जिसमें राजीनामा नहीं हो सकता उसमें भी सिर्फ इस बेस पे राजीनामा कर दिया जाता है कि अगर प्रोसिक्यूशन नहीं चाहती कि वो केस को कंटिन्यू करे तो स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले देती इस हमारे पाकिस्तान में जो है स्टेट इतनी पावरफुल मतलब नहीं है कि वो विदाउट प्रोसिक्यूशन एविडेंस भी पेश करे और जो है मुलजम को सजा भी मिल जाए इधर तो सारे प्रोसिक्यूशन वाले एविडेंस दे और सारा कुछ आते हों तो फिर भी जो है चांस होता है कि कोई ना कोई लूप फोल ना रह जाए जिससे बेनिफिट मिल जाए उसको अक्यूज को लेकिन नॉर्मली जो है अटॉपसी परमिशन के बगैर फैमिली की नहीं होती लीगल एयर्स की परमिशन फैमिली नहीं इधर लीगल एयर्स की बात की जो फैमिली में सिर्फ उसके जो वारसान है मतलबी के जो मरने वाला है उसके वारसान है वो ही कंसिडर हो गए कि वो क्या चाहते हैं इवन के 302 के मैटर्स में यूजली जो है अटॉपसी की जाती है तो 302 एक कंपाउंडेबल जो है वो अपेंस है कि जब 302 में सुलह हो जाए लीगल हेयर से तो केस तक इवन के क्लोज हो जाता है तो ये अटॉपसी जो है ये लीगल हेयर्स की कंसेंट के बगैर इधर जो है इस सिस्टम में नहीं होता लेकिन सर अगर जैसे एक इंसान के कोई बच्चे ना हो बीवी ना हो वाले का भी इंतकाल हो गया हो जी लीगल हेयर्स तो, कानून की नज़र में तो है ना लीगल हेयर्स अगर कोई बच्चा नहीं है वाले का इंतकाल हो गया उसके कोई बहन भाई हैं उसके कोई चाचा चाची भी नहीं है अकलौता था दुनिया में अकलौता है ना बीवी है ना कोई भी नहीं है तो फिर स्टेट पे छोड़ दे स्टेट जो उसका करे 
जिसका कुछ नहीं है उसकी स्टेट है डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये अरशद शरीफ के केस में इन सबके केसों में कैसे ये सारी ऑटोप्सी रिपोर्ट ओपन ये हमारे मीडिया का कमाल है ना वो बस अगर हमने भी कोई पुलिस फाइल लेनी हो ना तो सुबह रिकॉर्ड में पेश होती है इधर अदालतों में तो उधर से हम कॉपी करा के जिधर मर्जी यूज करते फिरते हैं लेकिन वो पुलिस फाइल जो है पुलिस की रिकॉर्ड है और वो पुलिस की कस्टडी में रहती है वो नॉर्मली हम ओपन नहीं कर सकते एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है उस पे आप लिखें देखें ना कभी कोई चलान पड़ा आपने दे, ने देखा हो चलान जो पेश होता है अदालत में तो फॉर्म चलान जेर दफा एक सौ तिहत्तर लिखा होता है और उसके जो अगले पेजेस होते हैं उससे नेक्स्ट पेज जो होता है वो लिखा होता है रिपोर्ट जिमनी अंदरूनी मतलब अंदरूनी जिमनी है वो ओपन नहीं है तो ये जो उस फाइल का हिस्सा चीजें होंगी वो ओपन पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होगा थैंक यू सर बहुत आपने ना मतलब यकीन करें बहुत अच्छा मतलब बहुत इंफॉर्मेशन हो गई वेरी गुड सर मजा आया थैंक यू और और कोई क्वेश्चन किसी का हो तो अच्छा ये शाहिद अवान साहब ने क्वेश्चन किया कि सर अटॉपसी की केस में लीगल वैल्यूज़ क्या हैं मैंने कि सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताया था कि जो है अटॉपसी एक तो बहुत वाइटर जो है ये सब्जेक्ट है पोस्टमार्टम ये जो है एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है अगर हम इसके प्रोसीजर और सारी चीज़ों में चले जाएँ तो शायद दो घंटे भी या तीन घंटे भी कम पड़ जाए तो हम सिर्फ लीगल एक्सपेक्ट से ही जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे हद हाँ तक जो है उसके क्या बेनिफिट बेनिफिट्स हैं तो लीगल केसेस में अटॉपसी इतनी वैल्यू रखती है कि इवन के अगर इसमें क्रॉबरेशन नहीं है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि सिर्फ सिंगल इस बेस पे भी बंदा फरी हो सकता है मतलब इसकी वैल्यू इस हद तक है इसके अलावा जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ मैसेजेस में अगर किसी का जो है क्वेश्चन रह गया तो वो रिपीट कर सकता है और शायद मैं जैसे जो है ना शुरू करना सर मेरा एक क्वेश्चन है कि खबर खुशाई के बाद जो है वो करवाते हैं अपना पोस्टमार्टम वगैरह तो इसका क्या सर इसके बारे में सर क्या बताएंगे नॉर्मली जो है ना जितनी जल्दी किया जाए उतनी उतना बेटर है उतना बेनिफिशियल है क्योंकि सर जी जी सर वो तो अक्सर ये है कि दो महीने और तीन महीने केस की पैरवी को लग जाते हैं और उसके बाद जाके फिर खबर खुशाई का ऑर्डर करती है कोर्ट के जी खबर खुशाई होगी और उसके बाद फिर उसका पोस्टमार्टम होगा तो अब वो कैसे पता चलता है कि उसके अंदर जो है वो उसकी बॉडी स्थापित तो रहती नहीं है क्योंकि बॉडी तो जमीन में मिल जाती है अच्छा बिलाल भाई जो है ना बहुत सारी साइंस हमारी वैसे ही तरक्की कर चुकी है इस हद तक मशीनरीज आ गई हैं कि इस चीज़ों का आइडिया किया जा सके लेकिन जितना जो है जल्दी किया जाए पोस्टमार्टम उस उतना ही बेनिफिशियल है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी के लिए लेकिन अगर कबर कुशाई तक नौबत पहुंच गई है इसका मतलब है कि जब एट द टाइम ऑफ डेथ जो है वो उसके लीगल हेयर्स नहीं करवाना चाहते थे अटॉपसी ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी के लिए डैमेजिंग होगा मतलब उसकी उसके केस को कमजोर करेगा काफी ठीक सर बहुत बहुत शुक्रिया सर क्वेश्चन है मैयत को दफन करने से पहले मैयत के मुंह से पहले झाग या पानी निकलना इसका क्या मतलब अच्छा 
तहमीना मैडम मैं तो जो है ना डॉक्टर नहीं हूँ वैसे मुझे जो है इस हद तक जो है आइडिया नहीं है कि मैयत के मुंह से पानी किस लिए निकलता है तो वी आर डिस्कसिंग पोस्टमार्टम इन लीगल एस्पेक्ट्स तो उस हद तक अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम आप जो है मुझे आइडिया नहीं है कि पानी निकलता भी है और या नहीं निकलता या क्यों निकलता है ये आई थिंक के डॉक्टर जो है ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं इस वाले असलकुम सर जब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे बात कर रहे होते हैं तो हम इस पे डॉक्टर पे जिरा करते हैं तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिसको हमें लीडिंग क्वेश्चंस में लेना चाहिए और लीडिंग क्वेश्चंस में नहीं लेना चाहिए जी बिल्कुल ये आप जो है ना इसको टाइम्स को देखने के टाइम ऑफ अराइवल ऑफ डेथ बॉडी क्या है और टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डेथ बॉडी क्या है उसके बाद ये चीज़ें देख लें कि इसकी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी और डॉक्टर की ओपिनियन में कोई क्लैश आ रहा है कि नहीं मतलब जो प्रोसिक्यूशन कह रही है इंजरीज और उसकी काज ऑफ डेथ वो ही चीज़ें हैं या कि कोई डिफरेंट चीज़ है तो लीडिंग क्वेश्चंस इस हवाले से मैंने अभी जो है थोड़ी देर पहले एक केस भी डिस्कस किया था कि मैंने जो है तीन और 302 पे एक जिरा कर रहा था डॉक्टर पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ तो डॉक्टर ने काज ऑफ डेथ जो बताई थी वो एसोफिक्सिया थी लेकिन कोई भी एसोफिक्सिया का सिम्टम जो है डेड बॉडी पर मौजूद नहीं था सिर्फ इस बेस पे ये स्ट्रॉन्ग एक केस बना और डॉक्टर इस बात का जो है सही से जिला में जवाब नहीं दे सका जिसकी वजह से बंदा बरी हो गया था कि जो प्रोसिक्यूशन कह रहा था वो और कुछ कह रहा था और जो डॉक्टर कह रहा है वो कह रहा है एसोफिक्सिया से डेथ हुई है लेकिन उसके साइन एंड सिम्टम्स मतलब ना उसकी गर्दन पे कोई निशान है जिससे सांस ना आया हो ना उसकी बॉडी से पानी एक के कोई असरा हैं कि पानी में गया है उसकी वजह से सांस बंद हो गई है ना उसकी बॉडी मुंह पे कोई ऐसे निशान थे कि मुंह पे हाथ रख के सांस जो है रोका गया उसका तो ऐसे सिम्टम्स ना होने की वजह पे इससे सिर्फ जो है वो कि उसको बेनिफिट मिला और बंदा बरी हो गया तो लीडिंग क्वेश्चन में मेन तो टाइम ऑफ टाइम्स बहुत मैटर करते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने किस टाइम पे कहा है कि कोई डेड बॉडी लेके गया है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें टाइम ऑफ अराइवल क्या लिखा हुआ है और टाइम ऑफ एग्जामिनेशन क्या लिखा हुआ है इसके अलावा डॉक्टर का ओपिनियन प्रोसिक्यूशन की स्टोरी से मैच करता है या नहीं ये बहुत मैटर करता है जी इसके अलावा कंफ्यूजन आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया या कोई बात है जेल में तो आप उसमें अच्छा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी तक मेंशन किया जाता है कि जो है एंटी मॉर्टम इंजरीज क्या है प्री डेथ इंजरीज क्या है कौन सी थी और आफ्टर डेथ कौन कौन सी इंजरीज जो है वो जी का कोई
कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ और असल में मेरे पास शॉप काफी मैंने दो नहीं थी तो और भी मैंने जो है ना वो स्कैन किया तो शॉप काफी मैं शेयर कर जाके जो है एक स्पेसिमन देख के सब कुछ जो है जगह किया आओ बे अकलो जी ये जरा मुझे बताइएगा साथ साथ के स्क्रीन पे आपका शो हो रही है क्या जी आवाज आ रही है सबको जी सर आवाज आ रही है तो स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ तो वो भी जरा बताइएगा सर शो हो रही है
ये जो है फिर ये आगे ये चीजें जो है सारी इसमें ईच एंड एवरी डिटेल जो है मेंशन इसमें टाइम ऑफ अराइवल और बाकी सारी चीजें भी जो है मेंशन की गई फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है कि ये किस टाइम पे और किस जगह पे ये डेड बॉडी आई है जी अब अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते सर वो डॉक्यूमेंट शेयर नहीं है आपने सही किया वो नजर ही नहीं आया तो आप जो है ना वैसे ही कॉन्टेक्ट नंबर लिख लें आपको जो है वैसे मैं जो है शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप वगैरह पे जिस तरह भी क्योंकि मेरे पास वो हार्ड फॉर्म में मौजूद था तो जल्दी जल्दी में मैं अपने क्लर्क से जो है तस्वीरें लेती हूँ तो इतनी जो क्लियर हो सकता ना आई ये इधर मैं जो है कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर देता हूँ अपना चैट में अगर किसी का मतलब कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप इस पर व्हाट्सएप पर भी रहा कर सकते हैं या इधर भी अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें जी नहीं है किसी का जो है क्वेश्चन आगे बढ़े सर जी जी बस हमारा जो है टाइम वो तीन से चार बजे तक ही था ये सर आपको रिकॉर्ड करना चाहिए इसको सॉरी मैं समझा नहीं क्या कह रहे मतलब ये बड़ा अहम अनुमान है और बहुत नहीं मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी टाइम जो है एक और जो है घंटा निकाल ले मैं इनसे मेरे से पूछा गया था तो मैंने कहा था कि एक घंटा जो है ना वो मैं निकाल सकता हूँ तो किसी और टाइम हम फिर से प्लान कर लेंगे कोई ऐसा इशू नहीं है ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये मैडम पाकिस्तान से जो प्लीज सर प्लीज मुझे तो बहुत मुझे बहुत उसमें इन्फॉर्मेशन मिली तो उनका बल्कि मैसेज भी आया कि ये रिकॉर्डिंग इसकी मौजूद है आपको जो है डेफिनेटली रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आई थिंक ठीक है अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो होपफुली जो है जो जिस हद तक हमने टच कर सकते थे उस हद तक जो है मैंने ट्राई किया और जिस हद तक मेरी नॉलेज थी उस हद तक मैंने ट्राई किया कि आप सबको भी बता दो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा शुक्रिया आप सबका